கூர்ந்து கவனித்தவன் என்ற முறையில சொல்லுகிறேன் இன்னைக்கு பெண்களுக்கான உயர்வு மிக அதிகமாக இல்ல இந்தியாவே பாருங்க நீங்க யோசிச்சு பாருங்க மற்ற நாடுகள் எல்லாம் ஃபாதர் கண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அமெரிக்காவில வந்து இட்ஸ் அ ஃபாதர் அமெரிக்கா ரஷ்யாவில இட் இஸ் ஃபாதர் ரஷ்யா ஜெர்மனியில இட் இஸ் ஃபாதர் ஜெர்மனி அவனுடைய தேசிய கீதம் அப்படிதான் இருக்கு இந்தியாவில மாத்திரம் தானே இது மதர் இந்தியா இந்திய தாயின் தான் சொல்றாங்க இந்திய தந்தை இல்ல இங்க ஒரு பெண் இந்தியன் இந்திய இந்திய தேசத்துக்கே ஒரு பெண் வடிவம் தான் இருக்கு ஒரு பெண் வடிவம் உள்ள ஒரு ஒரு தேசம் தான் நதிகளை தாயின் சொல்றோம் பூமியை தாயின் சொல்றோம் பெண் கடவுள் இருக்கும் நீங்க மேற்கத்திய நாடுகள்ல அவங்களுடைய இறையில கூட கடவுள் என்ற ஒரு ஆணாகத்தான் இருக்கும் வெளிநாடுகள்ல கடவுள்னா காட் தி ஃபாதர் தான் இந்தியாவில கடவுள் பெண்ணாகவும் இருக்க முடியுமா இங்க பெருமாள் கோயிலுக்கு போனா தாயாராகவும் லட்சுமியாகவும் பெண் இருக்கிறாங்க சிவன் கோயிலுக்கு போனா அம்மனா இருக்கிறாங்க முருகன் கோயிலுக்கு போனா வள்ளி தெய்வானையா இருக்கிறாங்க அப்படி இங்க பெண்ணும் சரஸ்வதியா லட்சுமியா துர்கையா அப்ப பெண்ணை தெய்வமாகவும் பார்க்கலாம் நல்லது தெய்வம் பெண்ணாகவும் இருக்கலாம் என்றுதான் இந்திய இறையிலே அப்படிதான் மற்ற இறையில் கருத்துக்கள்ல ஆணாக மட்டும்தான் இருக்கும் காட் தி ஃபாதர் காட் தி மேன் இங்க வந்து காட் தி உமன்ஸ் அதனால இது உயர்வு கொடுத்த நாட்டுல நீங்க விக்ராந்தில போய் இரண்டு போர் வீரர்களாக பெண்கள் இருக்கிறாங்கன்றத பத்தி ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டியது தேங்க்யூ சார் சார் உங்களுடைய நேரத்துல ஒன்னு ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் எடுத்துக்கலாங்களா எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் அடுத்த கேள்வி ஒரு மாணவி கிட்ட இருந்து வருதுங்க சார் Good morning, sir. I am Logeshwari, second become B. Uh, I have a question. Women are multi-fascinated in many areas, but still we did not get proper regularization. Why, sir? You can't be sure, ma. You are multi-fascinated in many areas. Okay, so... What's your question, ma? What's your question? Sir, I have a question. பெண்கள் நிறைய துறையில முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்காங்க நிறைய திறமையாவும் இருக்காங்க ஆனா சரியான அங்கீகாரம் கிடைக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விங்க என்ன அங்கீகாரம் கிடைக்கல அவங்களுக்கு இப்போ பிளஸ் டூ எஸ் எல்சி மார்க் லிஸ்ட் வந்தோடனே தமிழ்நாடு பூரா யாரெல்லாம் முதல் மார்க் வாங்கினாங்க ரெண்டாவது மார்க் வாங்கினாங்கன்னா நீங்க தான் நீட் தேர்வு வந்தோடனே யாரு ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினா செகண்ட் வாங்கினா எல்லாம் பெண்கள் தான் ஸ்போர்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு அதிகமான மெடல்ஸ் வாங்கிட்டு வர்றதெல்லாம் யாரு பெண்கள் தான் நீ பாருங்க இந்திய அமைச்சரவையில நிதியமைச்சர் பெண்மணி யோசிச்சு பாருங்க நிறைய இது வரைக்கும் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருந்தாங்க ஒரு பெண்மணி கல்வித்துறை அமைச்சராக ஒரு பெண்மணி இருந்தாங்க எவ்வளவு உயர்ந்த போர்ட்போலியோ எல்லாம் பெண்மணி இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு கூட பாருங்க எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க இந்தியாவோட பிரதமராவே பெண்கள் பதினேழு வருஷம் இருந்தாங்க வருஷம் முதலமைச்சராக இருந்தாங்க ரெண்டு மூணு டேம் இருந்தாங்க அதனால பெண்ணுக்கான உயர்வை அங்கீகரிக்கவில்லை என்று யாரும் சொல்ல முடியாது இது பாரம்பரியமா சில விஷயங்கள்ல ஒரு ஆணாதிக்க தன்மை சில குடும்பங்கள்ல சில சமுதாய அமைப்புகள்ல இருக்கு இப்ப நீங்க முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் பஞ்சாயத்து தேர்தலில் பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டுல இன்னைக்கு பன்னெண்டாயிரம் பஞ்சாயத்து இருக்குன்னா நாலாயிரம் பஞ்சாயத்து பிரசிடன்ஸ் பெண்கள் தானப்பா ஒவ்வொரு உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் எத்தனை பேரோ ஒரு லட்சம் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறாங்கன்னா முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் பெண்கள் தான் முப்பத்தி மூவாயிரம் பேர் அதனால பெண்கள் தங்களுக்கான உயர்வை நோக்கி உச்சத்துல போறாங்க அங்கீகாரத்தை இன்னும் சொல்ல போனா பெண்களை அங்கீகாரம் பண்ணலையே நீங்க கவலைப்படக்கூடாது நீங்க யாருடைய அங்கீகாரத்துக்கு கவலைப்பட எதிர்பார்த்து காத்திருக்கீங்க நீங்க மத்தவங்க அங்கீகாரம் பண்றீங்களான்றதான் முக்கியம் நீங்க ஆண்களை அங்கீகரிக்கிறீங்களா அதுதான் முக்கியம் அவங்க ஆம்பளை என்ன உங்களை அங்கீகரிக்கும் இதெல்லாம் இதுவே இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அதுல இருந்து வெளியில வரணும் முதல்ல இந்த அந்த அழகு அழகு பொருள் அழகு போட்டி இது இதெல்லாம் பெண்கள் பெண்கள் அமைப்புகளே அதெல்லாம் தீ வச்சு பொறிக்கணும் மிஸ் இந்தியாங்கிறது மிஸ் தமிழ்நாடு இப்ப தாம்பளை உட்காந்துட்டு ஒரு பொண்ணு அழகா இருக்கலான்னு மார்க் போடுறதுக்கு அவனுக்கு என்ன தகுதி இருக்குது அது ஏன் அப்படிலாம் பண்ணணும் இந்த அழகு பொருள் நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்க அதெல்லாம் ஏதோ பெண்ணுனாலே அழகு பதுமை தன்னை தன்னை அழகு பட்டிக்கிறதுக்கு மேக்கப் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ஏதோ அரை குறைய ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறதுக்கு தான் ஒரு பெண்ணிடம் இருப்பது போல ஒரு போலி சித்திரத்தை உருவாக்கி நம்மள எப்படி கொச்சப்படுத்துறாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க ஏன் பெண் அழகா தான் இருக்கணுமா ஏன் பெண் துணிச்சலா இருக்கூடாதா தைரியமா இருக்கூடாதா வீரமா இருக்கூடாதா அறிவா இருக்கூடாதா பெண் என்பவர்கள் அழகா தான் இருக்கணும்னு எங்க இருக்கு நீங்க வள்ளுவர் எத்தனை குரல் எழுதியிருக்கிறார் ஒரு மனைவி என்பவர் எப்படி இருக்கணும்னு மனை மாட்சி இல்ல இருந்தா பத்தி எழுதிக்கிறார் எங்கேயாவது ஒரு மனைவி என்பவர் அழகா இருக்கணும்னு எழுதிக்கிறார் வள்ளுவர் படிச்சு பாருங்க திருக்குறள் ஒரு பெண் என்னாலே அவர் அழகா தான் இருக்கணும்னு இந்திய இலக்கியங்கள்ல எந்த மொழியிலும் சொல்லப்படவில்லை 
என்ன அறிவா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அறத்தின் அடிப்படையில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒழுக்கத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க வீரத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க தைரிய லட்சுமின்னு தான் சொல்றோம் அழகு லட்சுமின்னு யாரு பேர் வச்சு தெரியும் அதனால யாருடைய அங்கீகாரத்தையும் எதிர்பார்க்காது யூ ஆர் கிரேட் ஆன் யுவர் ஆன் யுவர் ஓன் உங்கள் அளவில் யூ ஆர் கிரேட் சரியா ஒத்துக்கிறீங்களா உங்களுடைய கருத்தை ஏற்றுக்குரியதா இருக்குதுங்க சார் ஆடையே கூட நான் என்ன சொல்லுவேன் ஆடை அணிவதே கூட ட்ரெஸ் இஸ் டு டிக்னிஃபை யூ நாட் டு பியூட்டிஃபை அது ஆணுக்கு சரி பெண்ணுக்கு சரி ஆண் ஆடைகள் என்பது நம்மை கண்ணியப்படுத்துவதானே தவிர நம்மை அழகுபடுத்துவதற்கு இல்லை குறிப்பா பெண்களுக்கு இளம் வயது பெண்களுக்கு இதை பத்தி ஒரு தவறான புரிதல் இருக்கு ஆடை அணிஞ்சு அழகா இருக்கிறது தான் ட்ரெஸ் பண்றோம்னு நினைச்சுக்கிறாங்க அது தவறு கண்ணியமா ஆடை அணியணும் ஆணுக்குமே அதுதான் பெண்ணுக்கு மட்டும் இல்லை அடுத்ததாக ஹீனா உங்களுடைய கருத்துக்கள் பத்தி சில வார்த்தைகள் பேச இருக்கிறாங்க சார் இத கடைசியா வச்சுக்கலாமா அதோட முடிச்சுக்கலாமா முடிச்சுக்கலாங்க சார் ஓகே சார் due to time schedule we will end up with the vote of thanks sir sorry ma panni now i call upon heena to propose vote of thanks good morning it is a great opportunity to present my vote of thanks first of all i would like to thank our today's eminent resource person respected professor dr rama srinivasan sir ma mba mphil phd former state coordinator swadeshi jagaran coordinator tamil nadu thank you sir for accepting our invitation and gracing this occasion your words were really helpful and motivating for our students i hope today's program has a thoughtful ideas and many useful things and also lot more about gender equality in education and not only in education but also in the thank you ma thank you for invite and thank you for all of your uh, you listen to my talk well and our interaction with my student community is also very good okay sir thank you if time permits i wish to visit your college once thank you okay sir thanks a lot for your may, uh, may i leave the meeting yes yeah, sir thank you sir we are expecting your presence in college uh, in the future days sir thank you ma thank you for your time fine sir thank you sir next i would like to thank a respected dr ranjit sir nehru yuva kendra advisory committee for this program thank you sir i would like to thank next i would like to thank our respected joint secretary ma'am ms p malaselvi for supporting in all our endeavors thank you ma'am i would like to thank our respected principal sir dr k sendil kumar for supporting to this program successfully thank you sir i would like to thank our head of department of commerce respected dr m kannan sir for arranging such a beautiful program and supporting our students every time thank you sir next i would like to thank our faculty members and my dear friends who participated in this program and made it a great success thank you everyone once again thank you all it's time to take part in the seminar session students please come for come forward to have a session on your view points first i would like to call upon maheshwari to express her views regarding gender equality in education Good morning one and all. I am Mageshwari, second B.com A. 
the topic i have taken equality gender equality gender is a fundamental right it despite progress women and girls around the world do not fully experience in equal rights and their potential as economic social and sustainable development change agent remain unstepped it will and uh, currently take over 267 years to achieve the equality in term of economics empowerment and participation women are unrepresented across business they receive unequal pay for equal work and they continue to be a target of physical and sexual abuse additionally women owned and lack equal opportunities to complete for business opportunities women also facing a legal and other barriers that affect their opportunities and work as a entrepreneurs empowering women and girls help expand economic growth promote social development and establish more stable and just societies in fact studies how that women and men participating are equal in the economic could add up the further us dollar 28 trillion the global annual gross domestic product gdp by 2025 the un unstable development global sdg unscored objective and of itself and highlight the relevance of gender equality to addressing the wide range of global challenges grounded in the women's empowerment principle wfp the wfp gender gap analysis tool is an anonymous for user friendly tool that over 4000 company has taken to identify the strength gap and opportunities to improve their performance on equal equality thank you next i would like to call upon heena sultana to share her views good morning to all and all i am heena sultana of second bcom a today's topic i have taken is gender equality so friends what do you think about gender equality men and women are equal girls and boys are equal do you think really it is they are treated equal no india has recently been ranked 112th among 153 countries in the annual global gender gap index of 2020 see out of 153 countries we have just ranked 112th how far we are how far we have to go we have to move on and fill up the gap gender equality leads to the human development and overall development of the nation so the gap of the gender equality in india must be covered and more opportunities must be given equally to women and men so india is being a nation full of achievement but note this point it lacks few appreciation in the case of gender equality in india so gender equality in india is a most desired state of forum to achieve our goals of its development thank you for giving such an opportunity to present this seminar thank you heena sultana thank you one and all students of commerce department staff members of commerce department and head of the department once again i am thanking you all for your patience listening thank you friends